పార్లమెంట్ వచ్చిన ప్రవేశపెట్టిన బడ్జెట్ ఏదైతే ఉందో ఆర్థిక మంత్రి నిర్ నిర్మలా సీతారామన్ గారు ప్రవేశపెట్టిన బడ్జెట్లో కొన్ని ఆశాజనకమైన స్లాబ్సే కనిపిస్తున్నాయి అంటే దిగువ మా తరగతి వాళ్ళకి మధ్య దిగువ తరగతి వాళ్ళకి మధ్య ఎగువ తరగతి వాళ్ళకు కూడా కొన్ని స్లాబ్స్ చాలా అనుకూలంగా కనిపిస్తున్నాయి అవి ఏంటి అంటే ఒకసారి చూసుకుంటే కనుక అంటే ఒక రకంగా పన్ను చెల్లింపుదారులు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళకి పూర్తిగా ఓరట కల్పించారు అని చెప్పొచ్చు ఈ స్లాబ్స్ ద్వారా అయితే ఇందులో కొత్త పన్ను స్లాబ్స్ ఒకసారి చూసుకుంటే కనుక ఐదు లక్షల నుంచి ఏడు పాయింట్ ఐదు లక్షల వరకు ఆదాయం ఉన్నవారికి ఏడాదికి పది శాతం మాత్రమే పన్ను చెల్లిస్తే సరిపోద్ది ఏడాదికి ఐదు లక్షల నుంచి ఏడు పాయింట్ ఐదు లక్షల ఉన్నవారి వరకు ఒక పది శాతం పన్ను చెల్లిస్తే సరిపోద్ది అంటే ఐదు లక్షల లోపు ఆదాయం ఉన్నవాళ్ళు ఎలాంటి పన్ను చెల్లించాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే మొన్నటి వరకు మూడు పాయింట్ ఐదు లక్షల ఇన్కమ్ దాటితే చెల్లించాల్సిన అవసరం ఉంది పన్ను ఇప్పుడు ఐదు లక్షల వరకు ఎలాంటి పన్ను చెల్లించాల్సిన అవసరం లేదు ఐదు లక్షలు దాటితే పన్ను చెల్లించాలి అంటే ఒక ముప్పై వేల రూపాయల జీతం ఉన్నవాళ్ళు ముప్పై ఐదు వేలు జీతం ఉన్నవాళ్ళు చెల్లించాల్సిన అవసరం లేదు యాభై వేలు నలభై ఏడు నలభై ఎనిమిది వేలు జీతం తీసుకుంటున్న వాళ్ళు అక్కడి నుంచి ఇప్పుడు ట్యాక్స్ పరిధిలోకి వచ్చినట్టు అనమాట వాళ్ళు ఖచ్చితంగా పన్ను చెల్లించాలి దాన్ని బట్టి క్యాల్కులేషన్స్ ఇక ఏడు పాయింట్ ఐదు లక్షల నుంచి పది లక్షల వరకు ఉన్న వాళ్ళైతే పదిహేను శాతం పన్ను చెల్లించాలి అలాగే పది లక్షల నుంచి పన్నెండు పాయింట్ ఐదు లక్షల వరకు ఉన్నవాళ్ళు ఏడాదికి ఇరవై శాతం పన్ను చెల్లించాలి అలాగే పన్నెండు పాయింట్ ఐదు లక్షల నుంచి పైన ఆదాయం ఎంతవరకు ఉన్న వాళ్ళు ఇరవై ఐదు శాతం పన్ను చెల్లించాలి పన్నెండు పాయింట్ ఐదు లక్షలు దాటిన వాళ్ళు అంటే పదిహేను లక్షల వరకు ఇక అదే పదిహేను లక్షలు దాటితే గనక పదిహేను లక్షలు లేదంటే అంతకంటే ఎక్కువ ఉంటే గనక వాళ్ళు ముప్పై శాతం పన్ను చెల్లించాలి ఇది కొత్త రకంగా ఒక స్లాబ్స్ ఒక రకంగా దిగవ వాళ్ళకి అంటే పైన ఉన్న వాళ్ళకు కూడా తగ్గిని ఒక రకంగా ఎగువ మధ్య తరగతి వాళ్ళు కూడా పన్ను స్లాబ్స్ తగ్గించారనమాట తగ్గించారు వాళ్ళు వేరే దాంట్లోకి వస్తారు అంటే పై స్లాబ్ అన్నట్టు వరకు ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ పన్ను కట్టిన వాళ్ళు ఇప్పుడు టెన్ పర్సెంట్కి వస్తారు ఇప్పుడు ఏం కట్టలేని వాళ్ళు మొన్నటి వరకు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళకి ఇప్పుడు మూడు లక్షలు ఐదు లక్షల లోపు ఉన్న వాళ్ళు ఏం కట్టక్కర్లేదు ఐదు లక్షలు దాటిన వారు టెన్ పర్సెంట్ స్లాబ్లోకి వెళ్ళినట్టు అనమాట అంటే దీని ద్వారా ఈ స్లాబ్స్ ద్వారా ఎగువ మధ్య తరగతికి దిగువ మధ్య తరగతికి కూడా ఈ స్లాబ్స్ కొంచెం పనికి వచ్చేలాగే ఉన్నట్టు కనిపిస్తున్నాయి ఈ ఆదాయ పన్ను ద్వారా అయితే ఇక్కడ ఏంటి అంటే క్లియర్గా చూసుకుంటే కనుక ఖచ్చితంగా వీటితో పాటు కొత్త ఆదాయ పన్ను విధానం తప్పనిసరి కాదు ఐచ్ఛికం అని చెప్పి కేంద్ర మంత్రి స్పష్టం చేయడం మినహాయింపులు పొందాలా వద్దా అన్నది వేతన జీవులపై ఆధారపడి ఉంటుంది అని చెప్పి కూడా వివరించారు దీంతో పాత విధానంతో పాటు కొత్త విధానం కూడా అమల్లో ఉంటుంది ప్రత్యక్ష పన్నుల విధానంలో భారీ సంస్కరణలు కూడా తీసుకొచ్చారు ఐదు లక్షల రూపాయల ఆదాయం ఉన్న వాళ్ళకి పన్ను లేకపోవడంతో ఒక రకంగా ఇది సామాన్యులకి తీపి కబురు అనే చెప్పాలి ఎందుకంటే సామాన్యుడు కోరుకున్న విధంగా పన్ను మినహాయించడంతో పాటు మధ్య తరగతి ప్రజలు కూడా హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు ఈ స్లాబ్స్ చూసి దీంతో పాటు చిన్న అలాగే మధ్య తరగతి వ్యాపారులకు ఏడాది పాటు ట్యాక్స్ హాలిడే ప్రకటించింది ఇది కూడా ఒకసారి గమనించాల్సిన విషయం కంపెనీలపై డివిడెంట్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ట్యాక్స్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని రద్దు చేశారు ఐదు కోట్ల టర్న్ ఓవర్ ఉన్న కంపెనీలకి ఆడిటింగ్ మినహాయింపు ఇచ్చారు తదితర నిర్ణయాలతో కేంద్ర బడ్జెట్తో ఒక్కొక్క రకంగా ఆశాజనకంగానే ఉందని చెప్పాలి ఇదే టైంలో బ్యాంక్ రంగానికి చెందిన విపత్కర పరిస్థితులు ఎదుర్కొంటున్న బ్యాంక్ రంగానికి కూడా ఒక రకంగా కేంద్రం తీపి కబురు చెప్పి అందించిందని చెప్పాలి ఎందుకంటే ప్రభుత్వ రంగ బ్యాంకులకు మూడు లక్షల కోట్ల మూలధనం సాయం అందిస్తుంది అని చెప్పి కేంద్ర మంత్రి తన ప్రసంగంలో చెప్పారు ఇదే టైంలో డిపాజిట్ల సొమ్మును సురక్షితంగా ఉంచేందుకు కూడా చర్యలు తీసుకుంటున్నామని కంపెనీ చట్టంలో మార్పులు తీసుకొస్తున్నామని కూడా చెప్పడం బ్యాంకింగేతర హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ సంస్థలకు కూడా అదనపు నిధుల కేటాయింపునకు కొత్త పథకం తీసుకురావడం బ్యాంకింగ్ వర్గాలు కూడా హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నాయి ప్రభుత్వ సెక్యూరిటీ పెట్టుబడులకు అలాగే ఎన్ఆర్ఐలకు కూడా అవకాశం కల్పిస్తున్నామని ఆర్థిక ఒప్పందాల పర్యవేక్షణకు కూడా కొత్తగా తీసుకొస్తున్నామని చెప్పి ఈ బడ్జెట్లో వివరించారు ఒక రకంగా ఇది సామాన్యుడికి ఆశాజనకమైన బడ్జెట్ అని చెప్పుకోవచ్చు అంటే ఈ స్లాబ్స్ వరకు ఆదాయ పన్ను వరకు